Este es el baile de león, una tradición del año nuevo chino. Un bailarín sostiene la cabeza y otro el cuerpo de león. El león es considerado el rey de los animales. Se cree que esta danza ahuyenta lo malo y atrae lo bueno. Según la leyenda, fue creado en un pueblo para alejar al monstruo Nien. Porque ese monstruo venía cada año y él usaba este león como artefacto para ahuyentarlo. Cada año para, para celebrar esa huida de ese monstruo que, según la leyenda había, eh, se celebra como para celebrar la fortuna de que no pasó nada en el pueblo. Y... En la Academia Silluán salieron a relucir estas tradiciones, no solo la danza, sino que se exhibió un dragón de 15 metros, se realizó la ceremonia del té y se tocó este instrumento que tiene más de 1.500 años de historia. El 2022 es el año del tigre. Tigre en nuestra cultura significa energía. En Nasa yo también esperemos que el energía llega, alegría llega, que nos protege, que tenga un año de prosperidad. La ceremonia del té también se dio a conocer en Quito, el vaso de la justicia para que el té se reparta en partes iguales. Se coloca el té y se lavan las tazas con ese té caliente, así guardan su fragancia. Se usa té negro que en China le dicen té rojo, porque ese es el color de líquido, tiene que estar lleno en un 80%. Nunca llenamos el vaso con té, ese al respecto, ¿ok? Para mostrar su amistad, eh, por mostrar usted está muy amable luego cuando entregamos el té al cliente o a su amigo con dos manos este instrumento milenario también fue interpretado transmitiendo paz en el lugar y luego de la demostración de caligrafía los asistentes llevaron consigo sus nombres o frases para la buena fortuna en chino para el chino pega así en la puerta este carácter significa es, uh... Buena suerte. Me encanta, adoro esta cultura y me parece muy, muy iluminador en estos tiempos de, de, que tenemos que salir adelante. El Año Nuevo Chino en Ecuador se celebró con alegría, con buenas energías, esperando lo mejor en 2022. Verónica Rivadeneira, CGTN, Quito, Ecuador.